வணக்கம் என்னுடைய பேர் அனுகிருஷ்ணா மனுஷனா நீ படத்தில் ஹீரோயினாக பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில் என்னோடய கேரக்டர் வந்து ரொம்ப ஹோம்லியான ஒரு சாஃப்டான ஒரு பொண்ணு இந்த படம் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து கசாலி சார் முழுக்க முழுக்க மெடிசன் சம்மந்தப்பட்ட கதை இந்த படத்தோட லொக்கேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மலேசியாவில் எடுத்திருக்காங்க காரைக்குடியில் எடுத்திருக்காங்க அப்புறம் சென்னையில் ஈசிஆர் அப்புறம் பேராவூர்ணியில் இந்த மாதிரி ஒரு அழகான லொக்கேஷன்ஸ்லாம் எடுத்திருக்காங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இதில் வந்து என்னோட கேரக்டர் வந்து ரொம்ப ஒரு ஹோம்லியான ஒரு சாஃப்டான ஒரு பொண்ணு எல்லாேருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு கேரக்டர் ஹீரோவை கிண்டல் பண்ணிட்டு அப்படி இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் சினிமா இன்பாக்ஸ் டாட் டாட் காம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் என் பேர் கசாலி மனுசனானி படத்தோட இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் இந்த மனுசனானி படம்ன்றது வந்து மெடி மருத்துவத்துறையில் நடக்கிற பெரிய ஊழல் மிகப்பெரிய விஷயத்தை பற்றி எளிமையாக எல்லாருக்கும் புரிகிற வகையிலையும் ரொம்ப அழுத்தமாகவும் சொல்லியிருக்கோம் இந்த படத்தை வந்து இங்கே சென்னை மகாபலிபுரம் காரைக்குடி பேராவூரணி மணப்பாறை திருச்சி இப்படி பல இடங்களில் எடுத்திருக்கோம் அது அது போக மலேசியாவில் நிறையா ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் பெரிய அளவில் கிராஃபிக்ஸ் ஒர்க்கு பண்ணியிருக்கோம் பெரிய பொருட்செலவில் பண்ணியிருக்கோம் இந்த படம் வந்து மருத்துவத்துறையை பற்றி எப்படி பே விழிப்புணர்வுக்காக பேசுதோ அதே போல் இங்கே ரோட்டில் நடக்கிற ஆக்சிடெண்ட்டு வந்து ஹெல்மெட்டு போடாதனால நிறைய ஏற்படுது அப்படின்ற அந்த ஒரு உணர்வுனால இந்த வர்ற பதினாறாம் தேதி ரிலீஸ் ஆக போகிற இந்த படத்தோட ப்ரொமோஷனோடு சேர்த்து அந்த விழிப்புணர்வு பிரச்சாரமாகவும் சேர்ந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக வந்து ஹெல்மெட்டு போடுறதுக்காக வந்து முடிவு பண்ணாங்கன்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியாக நாங்கள் எடுக்கிறோம் நினைக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த படம் வந்து எல்லா தரப்பு மக்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆதரிப்பாங்கன்னு நம்புகிறோம் இல்லை இப்போ மருத்துவத்துறையில் வந்து ஊழல் நடக்குது மருத்துவத்துறையில் ஊழல் நடக்குது அப்படின்னா அதில் பின்னணியில் இருக்கிற ஆட்கள் வந்து வெளியில் கிளப்பு போவாங்க பெரிய இடத்துல பேசுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை பெரிய க கஸ்டமர் பெரிய ஆளை பிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கிளாமரான கேர்ள்ஸு இதெல்லாம் பயன்படுத்த தான் செய்வாங்க அதில் ஒரு பகுதி வந்து படத்தில் வரத்தான் செய்யும் அதுதாங்க இந்த கிளாமர் இது அப்படி இல்லை இந்த மருத்துவத்துறை ஊழல்ங்கிறது வந்து புதுசாக மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வந்து அப்பாவி ஜனங்களை கூட்டு போய் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ன்ற பேரில் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த எளிய குரங்கு டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி மனுஷங்களையும் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி டெஸ்ட்டு வந்து தவறான டெஸ்ட்டை பற்றின கதை இது அதாவது மனுஷங்களை வந்து நூற்றம்பது வயசு இரநூறு வயசு வரைக்கும் வாழ வைக்கிறதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொல்லி மக்களை கடத்தி வா வாலிப பசங்களை கடத்தி சாகடிக்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி கையில் எடுத்துருக்கோம் அது பேர் கிளினிக்கல் ட்ரையல்னு பேர் இது வந்து இல்லீகல் கிளினிக்கல் ட்ரையல் பேரன்பு மிக்க சினிமா இன்பாக்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு என் அன்பு கலந்த வணக்கம் இந்த படத்து பேர் வந்து மனுஷனா நீ அதாவது டைட்டில் கேட்கும்போது உங்களுக்கு என்ன இப்படி பேர் வச்சுருக்காங்கன்னு நினைப்பீங்க அந்த அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா பொருத்தமான டைட்டில் நீங்களே சொல்வீங்க இந்த படத்தினுடைய ஹீரோயின் வந்து அனுகிருஷ்ணா அவருக்கு அப்பா அவளுக்கு அப்பாவை நடிச்சிருக்கேன்னா ரொம்ப பிரமாக நடிச்சிருக்கேன் இந்த படம் வெளிவந்தால் எனக்கு ஒரு நல்ல லைஃப் கிடைக்கும் அப்புறம் இந்த படத்தோட டைரக்டர் வந்து கசாலி சார் கதையை சொன்னார் உண்மை இன்றைக்கி படம் இப்போ வந்து இப்போ வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் பாருங்கள் அப்படி வித்தியாசமான கதை ஆமாம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்த படம் எப்போ வெளியூரும் அப்படின்னு இந்த படம் வெளியே எனக்கு கண்டிப்பாக லைஃப் கிடைக்கும் அதனால் இந்த டைரக்டர் கசாலி சாருடைய அன்புக்கும் அவருடைய திறமைக்கும் திருச்செந்தூர் முருகன் அருளால் கண்டிப்பாக அந்த படம் நூறுலாம் ஓடும் அந்த ஃபங்க்ஷனில் சந்திப்போம் ஏ பர்த்தா வணக்கம் சினிமா இன் பாக்ஸ் என்னுடைய பேர் அகரன் இந்த படத்தோடைய கேமராமேன் மனுஷனாணி இந்த படத்தோடைய டேரக்டர் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கிறார் இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக அந்த வாய்ப்புக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நாங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோம் ரொம்ப சிறப்பாக வந்திருக்குது படம் கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு மிகப்பெரிய அளவில் தேவை இந்த படத்தில் வந்து முக்கியமாக சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டு படப்பிடிப்பு வெளிநாட்டு படப்பிடிப்பில் மலேசியாவில் ஷூட் பண்ணோம் மலேசியாவில் ஷூட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே மனுஷா குருங்கிற ஒரு பொண்ணு நடிச்சிருக்கிறா ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின் தான் சொல்லணும் மிக அளவில் வந்து அந்த டான்ஸும் சரி அந்த அவங்களுடைய ஆக்டிங்கும் சரி அவங்களுடைய ஃபைட் சீக்வன்ஸும் சரி ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருக்கிறாங்க கண்டிப்பாக அதுக்கு அந்த பொண்ணுக்கு தான் அந்தளவுக்கு தான் அந்த பொண்ணு ப்ரொமோட் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா மனுஷனானின்னு சொல்லிட்டு அங்கங்கே போஸ்டர் போட்டு ஒரு அளவுக்கு வைரலாக போயிட்டே இருக்குது இன்னும் என் மனுஷனானின்னு போட்டு ஒரு பொண்ணு கொஞ்சம் கவர்ச்சியாக கலாம் கிளாமராக போட்டிருக்காங்கன்னு நீங்களே நினைப்பீங்க அந்தளவுக்கு ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் வந்து மெயின் ஹீரோயினா அனுகிருஷ்ணா பண்ணியிருக்கிறாங்க சலீம் சார் நல்ல இன்வெஸ்டிகேஷன் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டிகேஷன்
இலக்கியவாதி எழுத்தாளர் பன்முக கலைஞர் திரு கசாலி சார் அவர்கள் தான் அந்த படத்தை வந்து இயக்கியிருக்காரு மனுஷனா நீ அப்படின்னு கேட்கும்போது எங்கெங்கெல்லாம் கேட்போம் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு ஒரு சமூகத்தில் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயத்தை வந்து யாராவது பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யோ மனுஷன் நீ அப்படின்னு கேட்போம் அந்த மாதிரி என்னென்னா பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி மருத்துவத்துறையில் பார்த்திங்கன்னா நோய்க்கும் பஞ்சம் இல்லை மருந்துகளுக்கும் பஞ்சம் இல்லை புதுசு புதுசாக நான் வந்துட்டே தான் இருக்குது நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம ஏதாவது ஒன்று உடம்பு செல்ல தலைவலி வயிற்று வலினு போனாலே நம்மளை படுக்க போட்டு அந்த ஸ்கேன் பண்ணி இந்த ஸ்கேன் பண்ணி உங்களுக்கு அது கம்மியாக இருக்குது பிபி எகிரிடுச்சின்னு சொல்லி பயமுறுத்தி மருந்துகளை புதுசு புதுசாக கொடுத்து அதை நம்ம வந்து அதை டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு எலி முயலெல்லாம் எப்படி பரிசோதனை கூடத்தில் பயன்படுத்துவாங்களோ அந்த மாதிரி வந்து இப்போ நம்மளை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு காலத்தில் வந்து பணக்கார வியாதின்னு சொல்லப்பட்ட சுகர் அதாவது இன்றைக்கி எல்லாத்துக்குமே வர மாதிரியான ஒரு கண்டிஷன் காரண உணவு முறை தான் இந்த விழிப்புணர்ச்சியை மக்கள்கிட்ட சரியாக கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த படத்தை அவர் எடுத்திருக்காரு இது நல்ல கமர்ஷியலாகவும் இருக்கும் என்னோடய வந்து என்னை சேர்ந்து வந்து மறைந்த அண்ணன் நல்வா அவசரவர்கள் நடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் வந்து நெல்லை சிவான் நடிச்சிருக்காங்க நிறைய காமெடி ஆர்டிஸ்ட் நடிச்சிருக்காங்க காந்தராஜ் எல்லாமே நடிச்சிருக்காங்க ஒரு கமர்ஷியலான காம்போவாக இருக்கும் ஒரு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்துகிற படமாகவும் இருக்கும் சின்ன படங்கள் எப்போவுமே வந்து நல்ல கருத்தில் சொல்லிட்டால் பெருசாக ஓடும் அப்படிங்கிறது சமீபத்தில் அறிவு மாதிரியான படங்கள்லாம் உதாரணம் அப்படி வரிசையில் தான் இந்த படமும் சேரும் மனுஷனா நீ அப்படின்னு ஏன் கேட்கணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த படத்தை தேட்டரில் வந்து பார்த்து வெற்றி பெற செய்யணும் நன்றி வணக்கம